இல்லை ரெடியாக இருங்க ஐயோ என் பிள்ளை பெரிய மியூசிஷியனாக வருவான்னு நினச்சேன் அவன் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறான் இல்லை அவன் வந்து ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் ஆகிமா சம்பாதிக்க முடியுமா இப்படிங்கிற பயம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் அதையும் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் அனிமல்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது வெட்னரி டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறான் இதில் என்ன பெருசாக சம்பாதிச்சு நாலேஜ் இருக்கலாம் ஃபண்டாஸ்டிக் மெமரி இருக்கலாம் ரோட் மெமரி இல்லை ஒரு ஓவராலாக இல்லாமல் மியூசிக்கில் மட்டும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கலாம் இது மாறலாம் அப்படியேவும் கண்டினியூ ஆகலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக கொஞ்சம் ஆவரேஜாக கொண்டு வருவோம் எதில் அவன் ரொம்ப இருக்கிறானோ அதை பின்னால் அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் திஸ் பாய் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மியூசிக் திஸ் பாய் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ட்ராயிங் திஸ் பாய் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நேச்சர் அதை நம்ம இன்னும் கல்டிவேட் பண்ணுறோம் பட் வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் சி ஹவு திஸ் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் அதை ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கணும் இதை மட்டும் வச்சுட்டு வாழ்க்கையில் வா வாழ முடியாது நமக்கு வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸில் எது எவன் ஒருத்த ஆவரேஜாக லைஃப்பில் வரானோ அவன் தான் இன்றைக்கி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறான் ஏதோ ஒன்றில் மட்டும் ரொம்ப ஹையில் இருந்தால் மற்ற ஹியூட் ஆகி கூட போகலாம் வெரி இன்டெலிஜென்ட் சி நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் தே கண்டக்டட் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் ஹார்வர்ட்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட் யாருன்னு ஒரு பையனை சூஸ் பண்ணாங்க எவ்ரி திங் அப்பியரன்ஸ் அவனோட ஆத்லெட்டிக் அபிலிட்டிஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் அவன் இன்டெலிஜென்ஸில் அவனோட சோஷியலைசேஷனில் அவன் இமோஷனலில் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தனை சூஸ் பண்ணாங்க ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட் இஸ் அ டாக்டர் அனதர் ஒன் இஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் அப்பா அம்மாவில் ஒரு முப்பது வருஷம் கழித்து இவன் என்ன ஆனாங்க இவங்க எல்லாம்னு பார்க்கும்போது அந்த தட் பாய் டைட் அஸ் அ ட்ரக் அடிக்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டிஸ் ஸோ நீங்கள் எதையும் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது வி ஆர் ஹெல்பிங் வி ஆர் ஓவரால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் எதில் நல்லா இருக்கோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறோம் தேங்க்ஸ் வெரி மச் இந்த என்வரான்மெண்ட் குழந்தைங்களோட வளர்ப்பு மற்றும் அவங்களுடைய சொந்த ஸ்கில்ஸ் ஏற்றுவதில் எந்த அளவில் பாதிக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சுற்றுப்புற சூழலான காரணிகள் எப்படி குழந்தையோட வளர்ப்பை வளர்ச்சியை பாதிக்குது நிறைய விஷயங்களை வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது அதாவது இப்போது குப்பையை வந்து ஒரு குப்பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த குப்பையை போடக்கூடாதுங்கிறது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அழுத்தி சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த குப்பையை பிரித்து போடணுங்கிறதையும் நிறைய சொல்லி கொடுக்கணும் நான் இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்கிட்டலாம் ஒரு விஷயம் கேட்க ஆசைப்பட்றேன் யாரெல்லாம் பிளாஸ்டிக் சாப்பிடுவீங்க யாரும் சாப்பிட மாட்டிங்கல்ல ஓகே யாரெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க குட் அப்போ நீங்கள்லாம் பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்றீங்க எப்படி நான் சொல்லட்டுமா ஓகே நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ ஒரு பெப்சியோ கோக்கோ ஒரு பாட்டில் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஒரு பின்னில் போடாமல் எங்கேயோ யாரோ எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் கலெக்ட் ஆகி கூவமில் போய் ஜாயின் ஆகிடும் அந்த கூவம் போய் எங்கே ஜாயின் ஆகுது எங்கே ஜாயின் ஆகுது கடலில் அங்கே இருக்கிற உயிர் வாழினம் எதை சாப்பிடும் நம்ம போடுற அதை பிளாஸ்டிக் தான் சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிடும் பொழுது அங்கேருந்து வர மீனோ நமக்கு பிடிச்ச ஸ்குவிட்டோ இல்லை வந்து ப்ரானோ என்ன கொண்டு வரும் பிளாஸ்டிக்காக தானே வரும் அப்போ நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிடும் போது அது பிளாஸ்டிக்காக தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பில்லை சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி இது இந்த பாதிப்பு வந்து நமக்கு நம்ம போடுற குப்பை இல்லை நம்ம போடுற பிளாஸ்டிக்னால நமக்கு தான் பாதிப்பு உண்டாகுது டைரெக்டாக உண்டாகுது ஸோ யாருக்கும் இல்லை நமக்கே அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு நம்ம எப்படி குப்பையை போடக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி குப்பையை பிரித்து போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அழுத்தி சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இதில் தெரிவிக்க ஆசைப்படுறேன் நன்றி மேடம் அது பதிவு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்க சொன்ன விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் பிளாஸ்டிக் எப்படி வந்து உங்களோட உடல் நலத்தை பாதிக்கலாம் சுற்றுப்புற சூழலை பாதிக்கலாம் அப்படின்றத குழந்தைங்களுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அவசியம் என்னன்றதை வந்து மேடம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க கண்ணன் சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி மெடிக்கலாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்க விருப்பப்படுறேன் அதாவது உடல் நலம் அப்படின்னு பேசுகிறோம் சளி இருமல் காய்ச்சல் வாந்தி பேதி வயத்தால் போகிறது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அது எல்லாமே வந்து ரெண்டு மூணு நாளில் சரியாக கூட பிரச்சனைகள் உடல் நலம் ஒரு குழந்தையின் மனநலத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது அது வந்து லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் ஒரு மனநல மருத்துவராக ஒரு அடலசன் சைக்கியாட்ரிஸ்டாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உடல் நலம் எவ்வாறு மனநலத்தை
இப்போ சென்னையில் ஒபிசிட்டி அதாவது எடை அதிக எடை உடை எடல் உடல் பருமன் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க குழந்தைகளுக்கு இருக்குமா எவ்வளோ சதவீதம் இருக்கும் ஏதாவது சொல்ல நம்பர் சொல்ல முடியுமா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க வேறு வேறு ஏதாவது நம்பர் சொல்ல முடியுமா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து சதவீதம் வரைக்கும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கூட சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்ட் இருக்குன்றாங்க இது எதுக்கு என்னோடய மனநல மருத்துவருக்கு இது எதுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த உடல் பருமன் இருந்தால் அவங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து நான் தொற்று தொற்று இல்லாத ஒரு நோய் என்னென்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இருபது சதவீதம் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து எப்போது இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் பருவத்தில் அப்போது இவங்களோட கார்டியாக் மார்பிடிட்டி என்ன அவங்களோட வாழ்நாள் என்ன ஆக போகுது அப்போ இது உடல் பருமன் இருக்கிறப்போ அது ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் ப்ராப்ளம் இல்லையா ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு முக்கியமாக ஆண் குழந்தைகளுக்கும் அவங்கள பற்றின ஒரு சுய மதிப்பு என்ன ஆக போகுது செல்ஃப் எஸ்டீம் என்ன ஆக போகுது அப்போ இவங்களுக்கு மனச்சோர்வுக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது சதவீதம் மனச்சோறு வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது இப்போ எங்களுக்கெலாம் ஆராய்ச்சியாளர்களாக வந்து இதெல்லாம் தடுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அப்போ தடுக்கணும்னு போனால் அங்கே உடல் மனசுக்கு வித்தியாசம் தெரியல ஏன்னா இன்டர்வென்ஷன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் வந்து ரெண்டுமே குறைக்க வேண்டிய அவசியத்தில் நம்ம இருக்கும் ஸோ உணவு வந்து குறைவாக இருந்து அனிமியாக இல்லை அயன் சத்து குறைவாக இருக்குது விட்டமின் டி குறைவாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் மனதை பாதிக்குது அதிகமாக போய் உடல் பருமன் வர்றப்பவும் அது உடலை பாதிக்குது இன்னொரு முக்கியமான உணவு எந்த வகையான உணர்வு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஊர் இன்னும் மாற மாறிட்டு இருக்குது இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இருக்கிற ஊரில் எல்லாம் சார் கேஸ்ட்ராண்ட்ராலஜிஸ்ட் ஐம் ஷோர் ஹீ வில் அக்ரி வித் மீ உடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் அதிகமாக இருக்குது மன சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் அதிகமாக இருக்குது இப்போ எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஆராய்ச்சி என்ன தெளிவாக சொல்லுதுன்னா நார்ச்சத்து இருக்கிற பொருட்கள் You know, high fiber diet, not only important our uh, department for uh, gastroenterology, but also in our department, no one has to be able to eat it, no one has to be able to eat vegetables, and vegetables. This is the one that comes to us. Now, that's why we have to eat what we have to eat, 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 what we have to eat. ஒன்னு <laughs> இன்னும் இது எப்படின்னு படிக்கல ட்ரான்ஸ் ஜெனரேஷனல் இஃபெக்ட் மூன்று தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் சாப்பிட்ட உணவின் தாக்கம் இன்னைக்கு பிரெயினில் சினாப்ஸ்லேயும் சினாப்ஸஸ்லேயும் நம்ம மாலிக்யூல்ஸ்லேயும் வருதுன்னு ஸோ நம்ம சாப்பிட போகிற உணவின் தாக்கம் நமது பேர குழந்தைகளுக்கும் கொள்ளு பேர குழந்தைகளுக்கும் இருக்கும் அதனால் தயவு செய்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாடல் நம்ம தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சுட்டு நம்ம இந்த ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைய சாப்பிடாதுன்னு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு இந்த ஜங்க் ஃபுட் அனுப்புறீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் மைதா யுவர் பிஸ்கெட்ஸ் அவசரம் அவசரம் வேணாம் ஏதோ முடிஞ்ச ஃப்ரூட்டு முடிஞ்ச வெஜிடபிள்ஸ் வென் வீ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் வென் வீ ஈட் இட் த சில்ட்ரன் டூ இட் நீங்கள் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து கட்டாயம் மாறிட்டு இருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கிளினிக்கில் வர எல்லா பேஷண்ட்ஸ்கிட்டையும் நான் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஒரு வயசு கீழே இல் அல்லது ஒரு வயது வரை உணவில் உப்பு சர்க்கரை பசும்பால் மற்றும் பிஸ்கெட்டை சேர்க்காதீங்க இது எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்கிறது முந்தைய காலகட்டத்தில் என்னுடைய தாத்தா பாட்டிலாம் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நோய் இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா மேடம் சொல்லக்கூடிய இந்த காரணம் மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னால் நாம் சாப்பிட்ட உணவினோட பிரதிபலிப்பு இன்றைக்கி நம்ம உடல்நிலை தெரியுது இந்த உப்பு சர்க்கரையும் சேர்க்காததுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருந்தாலும் சரி பேர குழந்தைங்க இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோயோ ரத்த நோயோ ரத்த அழுத்த நோயோ வரத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நீங்கள் ஒரு வயதுக்கு முன்னால் கொடுக்கக்கூடிய உணவினால் வரக்கூடும் அப்படின்றது தான் அறிவியல் உண்மை எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்பாங்க ஏன் சார் குழந்தைக்கு டேஸ்ட் எப்படி தெரியும் இது ஒரு சிம்பிளான லாஜிக்கல் கொஸ்டின் தான் குழந்தை உப்பு சாப்பிட்டதே இல்லை குழந்தை சர்க்கரை சாப்பிட்டதே இல்லை அப்புறம் எப்படி உப்பு சர்க்கரையும் தெரிய போகுது நீங்கள் கொடுக்கறது தான் உணவு இந்த உணவு பழக்கத்தை ஆரம்ப காலத்துலேயே சீர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிற்காலத்தில் பிரச்சனைகள் வராது நம்ம எல்லாருக்குமே சர்க்கரை மேலே ஒரு கொள்ளை பிரியும் ஸ்வீட் டூத் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது 
மனுஷனாக பிறந்தவன் எல்லாருமே சர்க்கரை சாப்பிட்டே ஆகும் ஸோ அந்த சர்க்கரை சாப்பிட்ற அந்த பழக்கம் ஆரம்ப காலத்துலேயே அறிமுக படுத்துட்டிங்கன்னா உடல் பருமனுக்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியா குட் பாக்டீரியா அளவு குறையறதுக்கான சாத்தியக்குறிகள் பிற்காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சைல்டுஹுட் ஒபீசிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய உடல் பருமனுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் உப்பும் சர்க்கரையும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இது இல்லாமலும் உயிர் வாழலாம் ஆரம்ப காலத்தில் குழந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தாதீங்க இதோட முதல் என்னுடைய அட்வைஸ் மட்டும் இல்லை என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டும் கூட இதை கொஞ்சம் உதாரணத்தை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கவனமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்ல விஷயங்கள் சிலது வீட்டிலேருந்தே ஆரம்பிப்போம் வீடுன்னு ஒன்று நிலநம்மா உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் சின்ன கேள்வி தான் ஒரு இளம் தாயா ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்தையோட அம்மாவா இன்னைக்கு என்வரான்மெண்ட்டில் உங்கள் குழந்தைய எதெல்லாம் பாதிக்கும்னு நீங்கள் பயப்படுறீங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன முயற்சிகள் எடுத்திருக்கீங்க சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க இன்று சுற்றுப்புற சூழல்னு சொல்கிறது பொல்யூஷனாக இருக்கலாம் எமோஷனாக இருக்கலாம் நான் எமோஷன் அண்ட் பிஹேவியர் நான் எடுத்துக்கிறேன் அவனுடைய உலகம் வந்து இப்போ நானும் அந்த வீடும் தான் ஸோ அவன் வெளியில் போயிட்டு ஃபேஸ் பண்ணும்போது அவனுக்கு எந்த தேவையாக இருக்கோ அதெல்லாம் நான் இப்போது பார்த்து பார்த்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதாவது நானும் என் ஹஸ்பண்டோ ஏதாவது வாக்குவாதம் இருந்தால் கூட அது நிலன் முன்னாடி நான் பண்ணுறதில்ல ஒரு நெகட்டிவிட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது கூட யாராவது திடீர்னு குறுக்க வந்துட்டாங்கன்னா எனக்கு கோவம் வந்தால் கூட அவனுக்கு முன்னாடி இவன் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாததை நான் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அரவணைப்பு பாண்டிங் அது குழந்தைங்களுக்கே ரொம்ப தேவைப்படும் அண்ட் என் குழந்தைக்கு நான் அது தேவைக்கு அதிகமாகவே கொடுப்பேன் ஸோ அது கொடுக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியல நான் வந்து பிக் பாஸ் குள்ள ஃபார்ட்டி டேஸ் போர் நிலன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி கிட் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்டே பண்ண மாட்டார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தார் அண்ட் நான் என்ன நினச்சேன் ஒரு ஒரு வயசு நாலு மாதம் இருக்க குழந்தைக்கு என்னை நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது கூட நான் இல்லாத வரைக்கும் மிஸ் பண்ண மாட்டார் நான் வந்துட்டேன்னா என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு விடவே மாட்டார் ஸோ அப்படி நினச்சி நான் உள்ள போனேன் அவருக்கு ரெண்டு அக்கா இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டு அம்மா அவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு பட் இருந்தாலும் நான் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்தப்போ பிஹேவியரில் அவ்வளோ சேஞ்சஸ் லைக் அடம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கேட்டு அந்த மாதிரி கையில் வச்சுட்டு இப்படி கத்துற விஷயம்லாம் பண்ணது இல்லை நிலன் ஸோ அதை பார்த்தோன்னு நான் ரொம்ப லைக் என்னன்னா பயந்துட்டேன் என்னன்னா வந்து அங்கே என்ன விட்டு போச்சுன்னா என்னுடைய அன்பு என்னுடைய கனெக்ஷன் அந்த அரவணைப்பு அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வந்து லைக் அவங்களுக்கு நம்ம எல் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் நம்மளுடைய டைமும் நம்மளுடைய அன்பும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுற விஷயம் தாய்ப்பாசம் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது காலம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்களா நிலன்கூடியிருந்தேன் இப்ப கூட பேபி சிட்டர் இல்ல சோ எங்கே போனாலும் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கூடவே இருக்கேன் ஸோ அந்த அதுக்கு விட்டுட்டு போன இடத்துலக்கு திரும்ப போகணுன்றதுக்காக ஐ திங்க் வியர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் அது ரொம்ப ஒரு சிரமமான ஃபேஸாக இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு நம்பிக்கை நம்ம குழந்தைங்க அந்த ரீஅஷுரன்ஸ் ஸோ இந்த சுற்றுப்புற சூழல் உங்களுடைய பாசத்தை எப்படி மாற்றிச்சு இந்த நாற்பது நாள்லேருந்து நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் இல்லாமல் ஜென்ரலாக இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் இனிமேல் நடக்க போகிற பருவத்தில் இருக்க சரி உங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட டேலண்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகிட்ட டேலண்ட் ஏதாவது இப்போ கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றரை வயசில் அதுக்கான அந்த டேலண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் எப்படி பங்களிக்க போகிறீங்க சுருக்கமாக சொன்னால் தடை போடாமல் இருக்கிறது ஒரு பங்களிப்பு தான் வேறு என்ன செய்ய போகிறீங்க என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஒரு இப்போ நிலன் பண்ணுற ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாகவே வரும் ஏன்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே வந்து இன்னும் அதிகம் பேசணும் இப்போ அவனுக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அதை ஓட்டுற தவறுத அங்கேருந்து வந்துட்டு தள்ளி விடுவார் தள்ளி விட்டுட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு அங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை ஸ்க்ரூ போடுறது அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுறது இன்னும் பெரிய மெக்கானிக்காக அண்ட் வந்து அது அது சரி ஓகே மெக்கானிக்காக தான் வருவான்னு நினச்சா நான் கிச்சனில் இருக்கும்போது ரெண்டு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து கரண்டி வச்சுக்குவார் கிண்டிக்கிட்டே இருப்பார் அது என்ன பார்த்தோம்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அவனுடைய உலகம் வந்து இப்போ ரொம்ப பறந்து விரிந்து இருக்கு எந்த பக்கம் போக போகிறாருன்னு தெரிய
this dream like a lot of no one minutes make the children exotic enough வேண்டாத விஷயங்களை சொல்ல சொல்றது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மேடம் கெட் அவுட் ஆஃப் அவர் கிளாஸ்ல ஓடி போயிரலாம் இன்னொருத்தர் அவங்க பண்ணிட்டு அவரோட சேர்ந்து ஓடி போக பாக்குறான் விஷயம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு பேரும் ஒரு சில டாபிக்கோ அதை பொறுத்து ஒரு நிமிஷம் நேரம் செய்யுங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரும் குட் आफ्टरनून एवरीबॉडी நான் நல்லா கோபால சார் ஸ்டார்ட் டு சீஃப் ரிப்போர்ட்டர் அண்ட் ஜெனரி ஒரு சின்னமா ஒரு சின்ன விஷயம் ஆனா இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மேரே தேவைப்பட்ட அட்ரஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல யாரோட சொல்றது எதுமா இந்த அளவுக்கு நான் சொல்ல கேக்குறீங்க நானே முதல்ல பிரச்சனைக்கு ஒரு காரணமும் கிடையாது ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாபிக் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறதுல பல என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு நிறைய பிரஷர் இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு ஃபேப்ரிக் தின்னைட்டே வருது ஒரு குழந்தைய சுத்தி இருந்த கைகள் தி ஹேண்ட்ஸ் அரவுண்ட் அ चाइल्ड வெர் many ஒரு வில்லேஜ் வந்து ஒரு குழந்தைய ரேஸ் பண்ணனும்னு சில செய்யங்க இருக்கு எல்லா மாமலியன் ஸ்பீஷிஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யானை கூட்ட எடுத்துக்கோங்க ஒரு மான் கூட்ட எடுத்துக்கோங்க ஒரு மாடு பசு மாடு கூட்ட எடுத்துக்கோங்க மதர்ஸ் டுகெதர் கம் அண்ட் ரேஸ் चिल्ड्रन சோ அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டமா ரேஸ் பண்றப்போ தி புஷ் அண்ட் புல் ஆஃப் चाइल्ड கேர் இஸ் ஷேர்ட் बिटवीन डिफरेंट பீப்பிள் அதுல ஒரு எளிமை இருந்தது ஒரு நாள் ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லனா ஹேண்ட்ஸ் இருந்தது இப்போ the parents are exposed to the vagaries of child care with limited support i think that is one of the single most challenges especially in the changing world there is little time in fact end alavuk appadina engaloda training melainaatla vande child adolescent and family psychiatrist appdi solranga adavadhu kudumbatha support panni kulandhigala pandrom abdingiradhu and alavuk nama kudumba soolalai innu strengthen panni adoda flexibility and ability to tolerate changes improve panna idhu veguva koraikka mudiyum எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லணும் நீங்கள் யார் ரெஸ்பான்சிபிள் இது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் சொல்வேன் ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்ம வந்து இப்போ பழைய காலத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இப்போலாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றது கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் நிலா சோறு ஊட்டுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து கையில் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு குழந்தைங்கள ஒரு கைப்பிடி வந்து உட்கார வச்சு சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க நிறைய வந்து விக்ரமாதித்தன் கதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எத்தனை பெற்றோர்கள் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றோம் கிடையவே கிடையாது யாருக்குமே டைம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து மாற்றணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா இருக்குது ஒரு வாரத்தில் ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சண்டேவோ ஒரு சாட்டர்டேவோ ஒரு நைட்டு ஒரு டின்னர் ஒரு தட்டில் ஒரு பெரிய தட்டில் உக்காந்துட்டு உங்க நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்க குழந்தைங்க நாலு பேரும் இல்லை அஞ்சு பேரும் உக்காந்துட்டு ஒரே தட்டில் சாப்பிடுங்க சாப்பிடும் பொழுது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் அவங்களோட அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலை வந்துருச்சு தாய்க்கு ரீசெண்டாக உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஜெர்னலிஸ்ட் நாலு சொல்றேன் வேளாச்சேரியில் அடிக்கடி குழந்தைய தாய் பால் கேட்குதா அதனால அந்த தாய் அந்த குழந்தைய கொண்டுட்டு ஒரு கிணத்தில் வீசிடுச்சு உங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வந்துச்சோ தெரியல அடிக்கடி தாய்ப்பால் கேட்க தான் அந்த தாய் ஒரு சார் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு அனி அனுபவ பகிர்வை பேசிட்டு இருக்கோம் நல்ல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் நாட்டு ஃபுல்லாக உலகம் ஃபுல்லாக தவறுகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது தவறுகளை தடுக்கிறது இந்த மீட்டிங்கோட நோக்கம் கிடையாது அனுபவ பகிர்வு அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க நாலு பேனலிஸ்ட்டும் பல ஆண்டுகால அனுபவம் ஒரு இளம் தாய் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ நல்ல விஷயங்களை பேசுவோம் இந்த இந்த செஷனை வந்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கேள்விகள் கேட்ட ஆடியன்ஸ்க்கு மிக்க நன்றி இதை பொறுமையாக கேட்டு இதில் வந்து நிச்சயமாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த விஷயமே ஒரு சாராம்சம்னு ஒன்று இருக்குது குழந்தைங்களை இன்னைக்கு வளர்க்குறது அப்படின்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது பல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது இதை எல்லாத்தையும் மீறி தாய்மார்கள் அவங்களுடைய தாய்ப்பாலையும் உயிரையும் ரத்தத்தையும் கொடுத்து வளர்க்குறீங்க அப்படின்றது இந்த சமுதாயம் தாயை வந்து உயரமான ஒரு இடத்துல வச்சு அங்கீகாரம் கொடுக்குது அப்படின்றது ஒரு மறுக்கப்பட முடியாத ஒரு உண்மை ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு உண்மை அது கால போக்கில் மாறவும் போறதில்லை நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டோம் சமுதாயம் இந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு எல்லாம் உற்று நோக்கிட்டு இருக்கு காலப்போக்கில் குழந்தைகள் எப்படி இன்னும் சிறப்பாக வளர்க்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கடந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம பேசிக்கிட்டோம் இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் பங்கெடுத்துக்கிட்ட நிலவோட அம்மா மற்றும் டாக்டர் கண்ணன் டாக்டர் ஜெயந்தினி அண்ட் கன்னியா பாபு இவங்க நாலு பேருக்கும் இருக்கை கூப்பி நன்றி தெரிவித்து வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி வணக்கம் that was truly an informative session for all of us can we have a huge round of applause for our moderator dr dana sekar our panelists ms vijay lakshmi keep that round of applause going please ladies and gentlemen dr kannan dr jayanthini ms kanya babu and i request ms
husband. Thank you so much. Come on. <laughs> 